ಶ್ರೀಯುತ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾದ ಅವರೇ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಂಸವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಅಬ್ಬು ಪಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಉಂಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬು ಬಕರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು ನನಗೆ ಅವರು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು ಅದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಂಟಂತೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಥರ ಈ ನನಗೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ನೋಡಿ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಅದು ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅನುಭವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋರು ಬರೆಯುವವರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಹ ನನಗೊಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಅನ್ನು ಈ ಆ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಫದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದು ಏನಾ ಅಂದು ಸೇರಿದೆ ಆದರೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನನಗೇ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಓದಿ ಹೀಗೆ ಈಜಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಈಜಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈಗ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅನುಭವ ಯಾರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜನ ಪ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಓದಿದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದುರಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಅವರೊಂದು ರಾಜದೀಪ್ ಸರದೇಸ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಣ್ ತಪಾರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅರ್ನಾಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಆಗೋದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಶೈನ್ ಆಗೋದು ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಆ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರು ಅವರ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಆಗ ಸಹ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗದಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ವಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಬಂತ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ಬದಲಾಯಿತು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಗಲ್ಫ್ ವಾರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಒಂದು ಆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದು ಜನರು ಸಾಯೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಈಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾದಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈಗ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಕೋಣೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿ ಬರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂತು ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿವೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಟು ವಾಟ್ಸಾಪು ಟ್ವೀಟರ್ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿ ಅದು ಉಂಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ತಲುಪಬಹುದು ಎರ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿದರೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸೇ ಅದು ಎಂಥದೇ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿ ಎಂ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜನ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಜನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಓದ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಏನಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ ಅವರು ಆಗ ಸಿಟಿಸನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೇ ಅವರೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಸರ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿ ಇ ಒ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ ಅವರು ಹಾಕಿದರು ಹಾಕಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನ್ಯೂಸಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪ್ ಡಾಲರ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ನಮ್ಮ ನಾನು ಡೆಕ್ಕನ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ತುಂಬ ತುಂಟ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುತ್ತಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಿ ಗಲಭೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಯಾರಾದರೂ ಕತೆ ಓದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ವಿಷಯ ಓದದೆ ಅದು ಆದ ಪ್ರಮಾದ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಸಮಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪುನಃ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರು ಆ ಶಬ್ದವೇದಿ ಫಿಲ್ಮಿಂದ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್
ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಟಾಪ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ರಮ್ಯ ಅಂದೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದುರಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಆ ದಿವಸ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಿ ಬಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಫೋಟೋಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತಂದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಮರು ದಿವಸದ ಅವರು ಇಡೀ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಜನರು ಕಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟಿಜನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಅದೇ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ವೀಟರ್ ಇರಲಿ ಅದೇ ಕೊನೆಗೆ ಜನ ನಮ್ಮದು ಪೇಪರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಮರುಗ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಲವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಪರ್ನವರು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪತ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಈಜು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಈ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಟ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾದವರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಓದದಿದ್ದರೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಬರಹಗಾರರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ ಅದ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ನಾನು ನೀವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಜೂನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಓದಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉ
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಥ ತುಂಬ ಶಬ್ದ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ಕೆಟ್ಟದುಂಟು ಆದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತುಂಬ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಆಗೋದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಗಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಫೇಲ್ ಇದ್ದು ಅರ್ಥ ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಫ್ ಇ ಐ ಎಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಡೆಕನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 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 ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾನದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಂದ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ ಸುದ್ದಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವೇ ಬಂದು ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವ ಕಲೆ ಒಂದು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದು ಪೇಪರ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಅದು ಯಾವ ಪೇಪರ್ಗೂ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಯಾಳ ಮನೋರಮ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಈ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ವೀಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇದ್ದು ಟ್ವೀಟರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಆ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ಒಬ್ಬರದ್ದೇ ಆದರೂ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ
ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ದಿ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು